。经过一夜的奋战，我终于发现了一种新军。哦，恭喜获得位置抗生素潜力军，请命名。呃，就叫就叫文军吧。文军，一种能分泌位置抗生素的野生真菌，在面临复杂环境时，会爆发式分泌抗生素自卫。但其后会陷入长时间虚弱状态，进食速度极慢，用于繁殖的分生孢子数量稀少，在自然界中存活率较低。哦，文君脾气挺有种，不惜透支自身，也要猛烈开火，但进食慢生娃少，容易绝后。找到什么了？我连忙让开，给马教授看显微镜。这些扫帚状真菌和青霉菌有点像，但又不完全一样。你去测一下它的基因，看看是否属于已知菌种。呃，养出菌落在侧，应该是新菌种。我暂时命名为文菌。如果真是新抗生素菌，价值巨大，你确实可以自己命名。文菌暂时还挺拉胯，我得培养改良，让它能吃能生。改良出来更好，改不出来也没关系，可以基因编辑。然后我将八只培养瓶全部贴上标签：文菌，贵重，勿动。半小时后，马教授也顶不住了。年轻人是厉害，连熬两碗都行。我真的老了。随后他也回去睡觉了。黑科技蓝图的进度直到 30% 还有 10% 才能完成。潜力军寻找这一步骤，也就是说，还需要找到另一种潜力军。早上六点，陶妙春第一个进实验室。这孩子太拼了，如此拼法可不长久。想出成果得经年累月。指望一朝一夕出成果是不现实的。随后他来到我身边，文瑞，实验怎么样了？陶教授早，只找到一种分泌抗生素的真菌。没关系，科研是持久战，只找、啊、什么？找到分泌抗生素的真菌了？对，是一种新真菌，我命名为文菌。新真菌，我看看，我看看，在哪儿呢？旁边的桌角足足十六只培养瓶整齐摆放，每个瓶子上贴着三个醒目的标签。他二话不说，直接放在显微镜下观察。起来是真的，真能分泌抗生素。做基因测试了吗？和军库比对了吗？确认是新品种的抗生素菌吗？啊，基因测试还没来得及做，那我帮你做。陶妙春拎起一培养平文君，风风火火冲向第一实验室。与此同时，学校食堂，马教授这次回来心情不太好。啊，马教授在外面忙什么项目？进展不顺，按理说不应该啊。上个月自然还发了一篇马老的论文。他该满面春风才对，谁知道呢？马老神神秘秘的，他脾气一直古怪。不过泰斗人物嘛，有点脾气怎么了？关键是他回来能指导咱们做抗生素。说到抗生素，我听说文瑞那孩子也参与了，那孩子干起来有模有样的，竟然专程出去挖了土，回来从头干起。虽然不指望一个孩子出成果，但后生晚辈如此认真，令人欣慰啊！<笑>后生晚辈跟了别的导师，令人嫉恨啊！<笑>你该庆幸文瑞年龄小，他如果是大学生，分到我手里真干出点成绩，比如弄出新抗生素，你会是什么心态？我直接跳楼。<笑>对啊，文瑞年龄小，来我这只是学习两周，没时间做出什么惊世骇俗的成果，你应该庆幸你的老命保住了。恐龙汤了哈士奇，恐龙汤。这时他的手机忽然响起，陶教授打的，喂，什么是？哦、什么？老天爷，你别开玩笑，真的，好好好，马上过去。怎么了？老纪啊，你老命保不住了！三位生物学院的领导一路狂奔，跑出了百米赛跑的气势，在食堂数百同学们惊愕的注视中离开、啊。那不是我们楼院长吗？那俩老头看着向教授，干嘛跑这么着急？不会是出什么事故了吧？前几年化院造火箭燃料炸死个学长。哦卧槽！别吓我，生物学院没啥危险吧？能出什么事故？变异小白鼠吃人，肯定出大事了。不然堂堂校领导不会如此失态。你什么时候见过校领导跑过？运动会他们都不跑。学校主干道，三个老头上气不接下气的狂奔。老吕，慢点，二十年没跑过了，应该叫个车。校园子太大了。话音刚落，一辆漆黑的轿车路过。楼院长，出什么事儿了？哦，哎哎，化验老邱的车。下一秒。三个老头直接钻上车。老邱，送我们去生物实验室。你们实验室出什么事了？老邱啊，说出来怕你嫉妒。我要不要说呢？不说我掉头回去，开出个马拉松让你们跑。暂时确实不能给你说，不过可以给你透个底。我们实验室可能诞生了能上新闻的重大成果。上哪里的新闻？京海日报，校园小喇叭。想象力小了，不乐观的话。至少能上本地的电视台新闻。乐观的话，新闻联播都要提一嘴。生物实验室，三名领导围在显微镜前。哦，哎呦，死了死了，那边还一个活的，杀呀，别留活口。好漂亮，这才是抗生素的样子。啊、文瑞，你怎么没笑脸啊？年轻人不要如此老成，你现在应该很高兴。你是不是不清楚新发现的文君多么有意义？啊，意义。
一种新的抗生素军备。肤浅了，还是年轻啊！文军的发现有上中下三种结果，哪三种？下等结果，文军分泌的抗生素较弱，制备成本也高，成分和已知抗生素高度相似，那么无法商用，但也能试着发一篇顶刊论文。中等结果，抗生素较强，和已知抗生素不重合，那么意味着巨大的商业潜力，是目前抗生素市场的有效补充。除了发顶刊之外，研究文军会持续一段时间，陆续诞生大量论文，养活一大堆科研工作者。啊，我能进京海大学校史吗？别说进校史了，给你立个石像站，生物学院门口都行。上等结果，文军分泌的抗生素能灭杀超级细菌。如果你授权京海大学研究文军，别的学院不敢说，生物学院的分数线第二年就能涨八十分。哦，有这么夸张？有这么夸张，但不要幻想。这时马教授缓缓走过来。马教授，文瑞他找到，不用说，我早就知道了。文瑞半夜找到文军的时候，我在现场。现在当务之急，确定文军的抗生素效果如何。大概上午十点钟，会送一批耐受几十种抗生素的鲍曼、红绿、克雷伯过来。到时候看看这个对细菌有没有作用。送超级细菌过来吗？咱实验室可以用这种东西。第二实验室不行，第一实验室可以，学生不能操作，教授可以。哦、我和陶教授、季教授负责做，安全吗？安全的。超菌一般只在 ICU 环境里强，出了 ICU 就很脆弱了。为什么？超菌体内耐药基因组巨大，这些基因其实是累赘，降低了超菌的生存能力。到外界环境里，超菌分分钟被普通杂菌干死。杂菌们在自然环境里进食快。能把超菌附近的养分吸光，让它活活饿死，繁殖速度也悬殊。杂菌们繁殖上百代了，超菌才刚四世同堂，完全没竞争力。听起来 ICU 真是鬼门关，本来便是半死不活的人进去，还要面对一堆超级细菌。大部分超菌毒性不强，比如鲍曼和耐药费克，病人会痰液变浓，一直发烧。当然也有毒性强的，比如耐药的金黄色葡萄球菌，手指感染，一两天吃透手心。虽然大部分超菌毒性不强，但重症病人本来就气弱游丝啊，说不定是压倒骆驼的最后一根草。所以新抗生素意义重大，自然环境里偶尔也有超菌，但不用担心，正常人免疫力能解决掉。如果没免疫力，会遍地是被耐药葡萄球菌咬烂手的人。吕教授讲完，匆匆前往第一实验室开始工作。